Hi, hello, namaste, welcome to the show, Musical Ganesha. Today, we are going to talk about the same time in the same time. At the same time, we are going to talk about the same time in the same time. Welcome to the show. Hi, Andy. Hi, hi. Are you going to go to the show? Yes. Are you going to go to the show? One, two, three, four, five. Are you going to go to the show? Are you going to go to the show? No, I don't want to go to the show. Are you going to go to the show? Yes. Are you going to go to the show? मैं दल से ये तो प्लान जैसे उन्हें रंडी औरो अस्तर रंजे पे स्मेंग गुड़े में ये ले दिख रहा स्पेशल का तने वेस्ट कुनार सिंह हासनो सो दिन पाई के वाले ना राव वाले अंटे रो कच्चतंग का विनायक चौथी स्पेशल का तन अगल से वाले ना मंच सेलिब्रिटी ओस्तन लोच सो आ सेलिब्रिटी ओच्चे मुन्ने सेलिब्रिटी को Inten dengkar rale itu, seripul inten di Islam itu inca, inca orang rale itu. So, ini dalam itu, anda miru pada lopu naku cina ga cepet sarjoo lo, evros nara nede. So, miru dalam itu oksar kalu muskoni, iru jinak cuti kita, din spesifik ga, nenu jay bolo Ganesh Maharaj ga anta nu miru jay anesta anu cias teran. Okay, fine. Evro, ready ya? Ready. Kalu muskoli itu kita. Jay bolo Ganesh Maharaj ki. Jay. Swami, muskaro, ama mit. Hello, Mr. Rondi. I'm going to talk to you about the Swami Hostan. But I'm going to talk to you about the Swami Hostan. I'm going to talk to you about the Swami Hostan. I'm going to talk to you about the Swami Hostan. Swami, how are you? I'm happy, Mom. How are you? How are you? I'm going to talk to you about the Swami Hostan. I know, I know, I know, I know. I'm going to talk to you about the Swami Hostan. What are you going to talk to you about the Swami Hostan? Wina itu di Swami Ji Joshna agak dah ekor Joshna sound win pisan dah miku? Ah win piston, win piston. Ah, adun tak mana deh? Ya, mana deh ante? Ante miku sme memu air par Joshna twenty speaker lu sound system lu dance lu. Actual ke dini guru cuma telat dah nene macam ni. Swami. Dewu lu ni kalawal ante. Swami Ji. Bukan cerita agresif berita seribu tuh nene. Hmm. Kan ini kerja jor itu nene, awal ikat lu. Tama umna tini cubin cukup tak nene. Wakar lo erawai erdugul berita, ingko kalau abe erdugul berita tom. Swami. Ingko kalau lo anda erdugul berita tom. Atla ke wakar lo abe kilo la ladu je iste, ingko kalau anda kilo la ladu je ins tom. Bahari ke, valam partal berita tom. Ie gol anta jast naru, kani danta tapu. Iwan ni cayal snausaran ledu. Tapi ini pahin, orang tuan di bhakti ni baiat ke pradarsin cayal ngurut naru kau Swami. Bhakti ane di baiat ke pradarsin cayal naga kau. Yang baru manusia lalu, jangan cuci kawali. Yang baru manusia lalu, bahagia bahagian tu orang itu mereka awal. Antara itu apa? Ia tu mesti rosul, pula vikrahal diskeli, husen sahgar lalu. Nibaj nibaj jiran jasa seta panai potong je ancoran correct kali. Swami. Ini cepatan kau swami wajar ni ni rosul actual kan. धन्यवाद दल सुमी अलग है मी को वाला पार्ट दल तो कौन से पेंटेटेन चेहरा नहीं वालों चर मी देखेंगे संगीत तो अंटे ना चाला इस्तम आउन सुमी संगीत तो पटलम आउ चाला अनुरक्त कला तो यार रोज़ उन लोग घंटे साला नहीं वो कहीं नहीं जोड़े आ उन सुमी मांदरी कुड़ा आये ना मी तरवत विनुंटर सुसंबंध अरे मुत्सुवान देख सकते लोग केटना अनुकूलता नो वातापी गणपतिम भजे 
అది ఎవరైనా పాడితే ఒకసారి వినాలని ఉంది నాకు ఖచ్చితంగా సో మీరు ఎవరు పాడబోతున్నారు ఆ పాటని నేను పాడతాను ముందుగా మీ పేరు చెప్పి స్వామికి మిమ్మల్ని మీరు పరిచయం చేసుకొని ఆయన ఆశీర్వాదాలు తీసుకొని స్టార్ట్ చేసి పేరు నా పేరు లక్ష్మీ గాయత్రి స్వామి లక్ష్మీ గాయత్రి బౌందమ్మ పతి భజే హం వాతి గణపతి భజే హం వాతి గణపతి భజే హం వాతి గణపతి భజే హం వారణాశ్యంవర ప్రదం శివారణ శ్యంవర ప్రదౌ సేవాతి గణపతి భజే హం వాతి గణపతి భజే స్వామి నచ్చింద స్వామి బౌందమ్మ తర్వాత ఇంకొక విషయం ఒకటి చెప్పాల్సి ఉంది నేను మళ్ళీ మర్చిపోతానేమని ముందే చెప్తున్నాను అయ్యో చెప్పండి స్వామి ఎక్కువ గణపతి అనే ఒక కాన్సెప్ట్ నడుస్తోంది కదా ఖచ్చితంగా స్వామీజీ మేము కూడా భారత్ టుడే తరఫున వివత్సమైన ప్రచారం చేస్తున్నాం మేము కూడా ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీ గణపతి అవును స్వామి పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవాలి అవును ప్రకృతిని కాపాడుకుంటేనే మానవ జీవితం మనుగడ సాగిస్తుంది ప్రకృతిని వినాశనం చేయకూడదు అవును స్వామి అది తర్వాత మానవ జీవితాన్ని నానా ఇబ్బందులకి గురి చేస్తుంది పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి మట్టి వినాయకులని మీరు పూజిస్తే మంచిది తర్వాత సినిమాలు కూడా నిజానికి నా మీద చాలా సినిమాలు తీశారు మీ తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ వాళ్ళు చాలా సినిమాలు తీశారు చాలా సినిమాలు తీశారు వినాయక చవితి అన్నారు తర్వాత ఆయన ఎవరు పౌరాణిక బ్రహ్మ కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు స్వామి ఆయన వినాయక విజయం అనేటువంటి సినిమా తీశారు దాంట్లో ఒక మంచి పాట మంచి ట్యూన్ ఒకటి చేశారు రాజేశ్వరరావు గారు ఎవరవయ్యా అని అది ఎవరైనా పాడతారా నీ పేరమ్మా నా పేరు శివరంజని 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 పాడమ్మా ఎవరవయ్యా ఎవరవయ్యా ఈ దివ్య భూమి నుండి దిగి ఈ అమ్మ ఒడిలో నా ఒదిగి ఎవరవయ్యా ఎవరవయ్యా ఈ దివ్య భూమి నుండి దిగి ఈ అమ్మ ఒడిలో నా ఒదిగి ఎవరవయ్యా ఆ కనుల వెలిగేవి ఏ జ్యోతులో గాని ఆ కనుల వెలిగేవి ఏ జ్యోతులో గాని ఆ నవులు పలికేవి ఏ వేద మంత్రాలు వేగుల దరిలోన తొలి వేపుమో పూజలో మొదటి పూజ నీదేనేమో పూజలలో మొదటి పూజ నీదేనేమో ఎవరవయ్యా మీకు నా ఆశీస్సులు వినాయక చవితి చేసుకుంటున్నాం అన్నారు బానే ఉంది అవును స్వామి అసలు వినాయక చవితి అంటే ఏమిటి అనేది ఎవరికైనా తెలుసా ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఎవరన్నా చెప్తారా వినాయక చవితి అనగానే ఏమి అనేది ప్రశ్న నాది ఖచ్చితంగా చెప్తారు స్వామీజీ దీంట్లో శివుడు అతని ఒక రాక్షసుడు కడుపులో ఉండిపోతాడు కదా అప్పుడు పార్వతీదేవి ఒక పిండితో తను స్నానం చేస్తుంటే ఆ పిండితో ఒక పసుపు పసుపు ముద్దతో బాలు తయారవుతాడు అతనికి ప్రాణం పోసి తను ఏదో దీక్షలో ఉంటే కాపలా స్నానానికి వెళ్తూ ఆ బాలుని అక్కడ కాపలాగా ఉంచి తను స్నానానికి వెళ్తుంది అంతలోకి ఈశ్వరుడు వచ్చేటప్పటికి మా తల్లి గారు లోపల స్నానం చేస్తున్నారు ఎవరిని రావద్దన్నారు అనేసి అడ్డగిస్తాడు 
నేనెవరినో తెలుసా అని అన్నా కూడా పట్టించుకోకుండా అడ్డగించడంతో శివుడు కోపంతో ఆయన తలను ఖండిస్తాడు ఆ తర్వాత పార్వతీదేవి వచ్చి చాలా బాధపడుతుంది శివుడు అది తూర్పు వైపున ఎవరు పడుకుని ఉంటారు తూర్పు వైపున నిద్రిస్తున్న ఒక మనిషి తలని తీసుకురమ్మా మనిషి అంటే ఏదైనా ఏదైనా ఒక అవును కరెక్ట్ తీసుకొచ్చి తన్ని నేను మళ్ళీ ప్రాణం పోస్తా అంటాడు అయితే దీనికి ముందు ఇంకొక చిన్న కథ మీరు మిస్ అయ్యారు అయితే ఆ రాక్షసుడు అనేవాడు గజాసురుడైనా స్వామి ఆ గజాసురుడు అనేటువంటి రాక్షసుడు పరమశివుడి కోసం స్వామి ఘోరమైనటువంటి తపస్సు చేస్తే పరమశివుడు ప్రత్యక్షం అయ్యి ఏం వరం కావాలో కోరుకో అన్నప్పుడు స్వామి స్వామి నువ్వు నా ఉదరంలో ఉండాలి అని చెప్పి కోరుకున్నాడు ఆయన కోరుకోవడంతో శివుడు గజాసురుడి ఉదరంలోకి వెళ్ళిపోవడంతో కైలాసం చిన్నబోయినటువంటి పరిస్థితి సృష్టి స్థితి లయకారకులు త్రిమూర్తులు ముగ్గురు స్థితి విష్ణుమూర్తి డిపార్ట్మెంట్ లయం చేసేటువంటి కార్యక్రమం శివుడిది మరి అటువంటి మేజర్ హెచ్ఓడి లేకపోతే మరి పరిస్థితి దారుణం కదా అలాగే భర్త లేకపోవడంతో పార్వతీదేవి విష్ణుమూర్తి దగ్గరికి వెళ్ళి మొరపెట్టుకుంటుంది ఇలా మా ఆయనకు అనిపించడం లేదు ఏమిటి పరిస్థితి అని అప్పుడు ఆయన చెప్తాడు ఇలా గజాసురుడి గర్భంలో ఉన్నాడు కదా నేను ఆయన్ని విడిపిస్తాను అని చెప్పి ఒక గంగిరెద్దు మేళం జగన్మోహనంగా అరుస్తూ ఆ గజాసురుడి పురానికి వెళ్ళి ఆ గజాసురుడిని మెప్పించి నందే గంగిరెద్దుగా అలంకరించుకుని వస్తుందనమాట ఈ గంగిరెద్దు మేళాన్ని చూసి మెచ్చుకున్నటువంటి గజాసురుడు ఏం వరం కావాలో కోరుకో అని అడుగుతాడు అంటే ఒక వరం కోర కోరుకోవడం ద్వారా శివుణ్ణి తన ఉదరంలోకి ఎలాగైతే రప్పించుకున్నాడో వరం ద్వారానే శివుణ్ణి బయటకు తీసుకొచ్చేటువంటి ఒక స్క్రీన్ ప్లే ఆ వరం ఏం వరం కావాలో కోరుకో అంటే నీ ఉదరంలో ఉన్నటువంటి శివుణ్ణి విడుదల చేస్తే సరిపోతుందని చెప్తారు అలా అనగానే గజాసురుడికి అర్థమైపోతుంది వచ్చింది ఎవరో వచ్చింది విష్ణుమూర్తిగా ఆయన గుర్తిస్తాడు వెంటనే నందికి విష్ణుమూర్తి సైగ చేయగానే నందీశ్వరుడు వెళ్ళి ఆ గజాసురుడి గర్భాన్ని చేల్చి శివుణ్ణి విడుదల చేస్తాడనమాట ఈ శివుడు ఇలా విడుదలై తిరిగి కైలాసానికి వస్తున్నాడు అనే విషయాన్ని పార్వతీదేవికి ముందే తెలుస్తుంది తెలుసుకున్నటువంటి భర్త ఆగమనాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి పార్వతీదేవి ఆయనకి స్వాగతం తదితర ఏర్పాట్లు చేయటం కోసం అని చెప్పి స్నానం చేయడానికి పెడుతూ తన ఈ నలుగు పిండితో ఒక బొమ్మను తయారు చేసి ఆ బొమ్మకి ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేసి ఎవరు రాకుండా చూడు నేను స్నానం చేసి వస్తానని చెప్పి లోపలికి వెళ్తారనమాట అప్పుడు ఆ మిగిలిన కథని చెప్పారు మన వాళ్ళు అది విషయం అది లింక్ ముందు జరిగింది ముందు జరిగిన లింక్ అంటే గజాసురుడికి ఒక ఇంకొక వరం కూడా ఉంటుంది నీ శిరస్ ఏదైతే ఉందో అది లోక పూజ్యం అవుతుంది అని దాని అది కంటిన్యూషన్ గా ఆ శిరస్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టడం జరుగుతుంది అనమాట అది ఈ వినాయక చవితి జరుపుకోవటం వెనకాల కూడా ఒక కథ ఉంది ఆ కథ మనం తెలుసుకుపోయే ముందు ఇంకొక చిన్న పాటతో మిమ్మల్ని అల్లించాలనుకుంటున్నారు స్వామీజీ తప్పకుండా అంటే ఒకప్పటి సంగీతానికి ఇప్పటి సంగీతానికి చాలా చేంజెస్ వచ్చేసాయి అవును అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తూనే ఉంటారు సంగీతం వచ్చిందే మాకు మీ దగ్గర నుంచి అవును అంటే ఇప్పుడు ఆ మధ్య కాలంలో స్వామి నాగ చైతన్య సినిమా అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ అనుకుంటాను అందులో రామ్ జోగయ్య శాస్త్రి రాసిన పాట ఒకటి ఉంది మీ పైన ఒక పాట రాస్తారు మామూలుగా మా అందరికి చాలా ఇష్టమైన పాట కూడా స్వామి ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు వచ్చినా ఆ పాట ఫస్ట్ పాడిన తర్వాతే ఎగ్జామ్ సెంటర్ లోకి మేము అడుగు పెడతాం అవును పైన కూడా మీ పేరు రాస్తే కింద స్టార్ట్ చేస్తాం అంటే మా ఎగ్జామ్ షీట్ లో ఆన్సర్ లేకపోయినా మీ పేరు ఖచ్చితంగా ఉంటది అవును అంటే ఒకటి అసలు చదువుకోకుండా పరీక్షకి వెళ్ళి స్వామి ఆ ఎగ్జామ్ పేపర్ మీద ఆన్సర్ ఆన్సర్ షీట్ మీద బాబు ఇన్విజిలేటర్ దయచేసి నన్ను పాస్ చేయలేదు మా ఇంట్లో వాళ్ళు నన్ను కొడతారు తిడతారు 
కానీ విజ్ఞాపనాలు రాసినటువంటి విద్యార్థులు కూడా ఉన్నారు నాయన వాళ్ళు కూడా మీ పేరు రాశారు స్వామి రాశారు జై గణేష అని రాసి అంటే మిమ్మల్ని మొక్కితే పాస్ చేపిస్తారేమో అని చెప్పేసి ఒక అలా కాదు దైవ కృప ఉండాలి మీ కృషి కూడా ఉండాలి ఖచ్చితంగా స్వామి కృషి అక్కర్లేదు ఎగ్జామ్ రోజున పొద్దునే గుడికెళ్లి దేవుడికి ఒక అప్లికేషన్ పడేసి వచ్చేస్తే పాస్ అయిపోతాం అనుకుంటే ఎట్లా అని చేత విద్యార్థులు అందరూ కూడా చదువుకోవాలి ఏదో వినాయక చవితి రోజు పుస్తకాలన్నీ తెచ్చి అక్కడ ఓమన్ రాసి పెట్టేస్తే పని అయిపోతుంది అనుకుంటారు అది కూడా తప్పే మీ కృషి ప్రధానం మీ కృషి తర్వాత భగవంతుడి అండ్ అని చేత ఆ పాట ఒకటి నాకు చాలా ఇష్టం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లెవెల్ ఇప్పుడు వీళ్ళు మీకోసం ఆ సాంగ్ ని ఎవరు పాడుతున్నారు అందరు కలిసి పాడేస్తారు ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఇది రామజోగే శాస్త్రి రాసిన అంటే దేవిశ్రీ ప్రసాద్ కదా ఆ సినిమా దీనికి మూలం ఏదైనా ఉందా ఇది అన్నమయ్య అంతే కదా మనం సంగీత చర్చలో ఉన్నాం ఇప్పుడు అవును మరి ఎవరు ఏ పాట పాడబోతున్నారో చెప్తే నేను విని ఆనందిస్తాను నెక్స్ట్ తను పాడబోతుంది స్వామి ఎవరు నేను లక్ష్మి గాయత్రి లక్ష్మి గాయత్రి ఆమె పాడదు ఏం పాడబోతున్నారు మహా గణపతి పాడు మహా గణపతి బాగుంది మహాగణపతి మనసా స్మరామి 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 మహా గణపతి మనస స్మరామి వశిష్ట వామదేవాది వందిత మహాగణపతి వశిష్ట వామదేవాది వందిత మహాగణపతి ఇది కూడా ముత్తుస్వామి గారు ముత్తుస్వామి గారు నైవేద్యం మేము ఆర్డర్ ఇచ్చాము వాళ్ళకి ఎవరికి చేయరాదు అంటే బట్ అది కొంచెం అంది వేలో ఉంది అది వచ్చేలోపు ఆ నైవేద్యం పెట్టడానికి ఒక పాట మీకు ఉండ్రాళ్ళంటే ఇష్టం అని చెప్పేసి ఆ ఉండ్రాళ్ళకు సంబంధించి ఒక పాట మా వాళ్ళు పాడడానికి ఇక్కడ రెడీగా ఉన్నారు స్వామి ఒకసారి మీరు అనుమతిస్తే సిరివేణల సీతారామ శాస్త్రి గారు రాసినట్టున్నాడు అవును స్వామి కూలీ నెంబర్ వన్ మాకు గుర్తున్నది దండాలయ్యా ఉండ్రాళ్ళయ్యా దయించయ్యా దేవా నీ అండా దండా ఉండాలయ్యా చూపించయ్యా త్రోవా పిండి వంటలు ఆరగించి తొండమెట్టి దీవించయ్యా తండ్రి వలె ఆదరించి తోడు నీడా అందించయ్యా ఓ ఇలా ఉంది స్వామీజీ బాగుందండి ప్రసాదం మరేదో ప్రసాదం ఏర్పాట్లు అన్నారు మీరు అంటే ప్రసాదం కొంచెం లేట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ప్రసాదం అంటే పాట రూపంలో మీకు ప్రసాదాన్ని అర్పించేసాం ఓకే అయితే ఆంధ్రవే అన్నారు మీరు ఆంధ్రవే వస్తుంది ప్రోగ్రామ్ అయిపోయేలోకి వచ్చేస్తుంది ఓకేనా వాయిదాలు వేయకుండా వినాయక చవితికి సంబంధించిన విశేషాలు మాట్లాడుకుందాం అనుకున్నాం మనం ఇందాక అవును స్వామి ఈ వినాయక చవితికి శ్రీకృష్ణుడికి ఉన్నటువంటి లింక్ గురించి ఒక కథ ఉంది అవును అంటే దేవతలు అందరూ వచ్చి స్వామి అన్నిటికీ నాయకులు ఉన్నారు విజ్ఞాలకి కూడా ఒక హెచ్ఓడి అంటున్నారు కదా ఈ మధ్య పెడితే బాగుంటుంది అని అడుగుతారు స్వామి అడిగినప్పుడు పరమశివుడు ఆ పోస్ట్ ఎవరికి ఇవ్వాలి ఆయనకి ఇద్దరు కొడుకులు 
ఇద్దరిలో ఎవరికి ఇవ్వాలి అని చెప్పి సందేహం వచ్చినప్పుడు ఎవరైతే ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి పుణ్యతీర్థాలు అన్నింటిలోనూ మునిగి ఆ తీ ఆ తీర్థాలు సేవించి వస్తారో వారికి ఈ విజ్ఞాధిపత్యం ఇవ్వాలి అని చెప్పి అనుకుంటారు అని చెప్పినప్పుడు తమ్ముడు కుమారస్వామి తన వాహనం ఏమిటది నెమలి నెమలి వాహనం ఎక్కి అతను వెంటనే వాయువేగంతో వెళ్ళిపోతాడు స్వామి కానీ మన పరిస్థితి అది కాదు కదా మన వాహనం ఇప్పుడే పాడారు అవును స్వామి చిన్నారి ఈ చిట్టేలు కరా వెళ్ళి అడిగాను మరి నా పరిస్థితి తెలుసు కూడా మీరు ఇలాంటి టఫ్ టాస్క్లు ఇస్తే అలాగే నేను అడిగాను అడిగితే అప్పుడు ఆయన చెప్పారు అబ్బాయి నువ్వు తల్లిదండ్రుల్ని కొలవటం కంటే పుణ్యమే ఉండదు అని చెప్పి ఇప్పుడు చాలామంది పిల్లలు తల్లిదండ్రుల్ని కేర్ చేయరు మనకి జన్మనిచ్చినటువంటి స్వామి సంస్కారం ఇచ్చినటువంటి తల్లిదండ్రుల్ని వాళ్ళు తప్పు మాట్లాడినా కానీ తోలినాడనక్కర్లేదు వారిని కూడా మీ అభిప్రాయాలు వాళ్ళకు అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పి వాళ్ళని కూడా కలుపుకుని ముందుకు వెళ్ళాలి మీరు ఎందుకంటే వాళ్ళు మీకు జన్మనిచ్చిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా తల్లిదండ్రులకు ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నటువంటి నేను ఈ నెమలి వాహనం ఎక్కి వాయువేగంతో వెళ్ళినటువంటి తమ్ముడు కుమారస్వామికి ప్రతి తీర్థంలోనూ నేను ముందుగానే స్నానం చేసి వెళ్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది కనిపించి అప్పుడు తను బాధపడి అన్నగారి బలం తెలియక నేను కొంచెం ఓవరాక్షన్ చేశాను తండ్రి అని చెప్పి వస్తారనమాట వచ్చినప్పుడు ఆ విజ్ఞాధిపత్యం ఇవ్వడం జరిగింది ఆ విజ్ఞాధిపత్యం ఇచ్చిన సందర్భంగా జరిగిన వేడుకలో అందరూ కూడా మరి విజ్ఞాధిపతి కాబట్టి నాకు ఇష్టమైనటువంటి ఉండ్రాళ్ళు కుడుములు ఇవన్నీ పెట్టడంతో నేను కూడా చాలా ఇష్టంగా తినటంతో ఈ పొట్ట ఉబ్బి దీన్ని చూసి చంద్రుడు నవ్వాడు నవ్వినప్పుడు ఆ దిష్టి సోకి పొట్ట పగిలి ఉండ్రాళ్ళన్నీ కూడా కింద దొరలతం దొరలటం జరిగింది స్వామి అప్పుడు పార్వతి అమ్మ శాపం పెట్టింది చంద్రు చంద్రుడికి నిన్ను ఎవరైనా చూస్తే వారికి నీలాప నిందలు సోకుతాయి అని చెప్పి శాపం పెట్టి ఒక శాపం పెట్టింది దాంతో చంద్రుడు భయపడిపోయాడు చంద్రుడి తరఫున అందరూ వచ్చి ఈ శాపానికి ఏదైనా రెమెడీ ఉంటుందా అని చెప్పి ఈ శాపాన్ని కొంచెం తగ్గించి సవితి రోజున ఏ రోజైతే ఇన్సిడెంట్ జరిగిందో ఆ రోజున చంద్రుడిని చూసిన వారికి మాత్రం నీలా పనిందలు వస్తాయి మిగిలిన రోజుల్లో చంద్రుడిని చూసినా కానీ ఏ రకమైనటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు స్వామి అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది ద్వాపర యుగంలో కదా శ్రీకృష్ణుడు అంతేనా శ్రీకృష్ణుడు ఒకరోజు పాలు పెతుకుతూ ఉండగా ఆ పాలలో చంద్రుడు కనిపిస్తాడు ఆ రోజు చవితి ఆ రోజే ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగింది ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఇన్సిడెంట్ చూసి అనుకుంటాడు ఈరోజు నేను చంద్రుడిని చూడకూడదు కానీ చూశాను ఏమిటి పరిస్థితి నాకు ఏ రకమైనటువంటి నీలాప నిందలు వస్తాయో అనుకుంటాడు సత్రాజిత్ ఉంటాడు కదా అతని దగ్గర శమంతక మణి అనేటువంటి ఒక మణి మణి ఉంటుంది అది బంగారాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటుంది అటువంటి మణిని అడుగుతాడు అంతకుముందు ఎవరు శ్రీకృష్ణుడు అయితే అతను ఇవ్వడానికి నిరాకరిస్తాడు అది అతని తమ్ముడు మెడలో వేసుకుని వేటకి వెళ్తాడు ఇతనికి చెప్పకుండా వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక ఎలుకు బంటు చంపేసి ఆ మణిని తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది పట్టుకు వెళ్ళి తన కుమార్తె జాంబవతికి ఇస్తాడు ఆడుకోమని అయితే వీళ్ళేమనుకుంటారు బయట వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుడు ఆల్రెడీ అడిగి ఉన్నాడు కాబట్టి అతనే ఆ కుర ఆ తమ్ముడిని చంపేసి ఆ నగ ఆ మణి పట్టుకు వెళ్ళిపోయాడు అని చెప్పేసి ప్రచారం చేస్తారు అలా నీలాప నింద వస్తుంది ఆయన మీద శ్రీకృష్ణుడి పైన అప్పుడు చవితి రోజున మనం చంద్రుణ్ణి చూసిన ఫలితంగా ఇది వచ్చిందని చెప్పి జాంబవంతుడితో దెబ్బలాడి ఆ మణిని తీసుకొచ్చి తన మీద వచ్చినటువంటి నీలాప నిందని బాపుకుంటాడు అప్పుడు అందరూ వెళ్ళి శ్రీకృష్ణుని అడుగుతారు అయ్యా మీరు శక్తి యుక్తులు ఉన్నవారు కాబట్టి 
శక్తివంతులు కాబట్టి మీ మీద వచ్చినటువంటి నీలా పనిందని మీరు తొలగించుకోగలిగారు మీరు ప్రూవ్ చేసుకోగలిగారు మిమ్మల్ని మీరు ఇది అందరి వల్ల కాదు కదా మరి మా పరిస్థితి ఏమిటి అని చెప్పి అందరూ అడిగినప్పుడు చంద్రుడు వినాయకుడిని చూసి నవ్వాడో ఏ రోజైతే పార్వతీదేవి ఆ శాపం ఇచ్చిందో ఆ సంఘటన జరిగినటువంటి రోజున ఈ ఆ కథని అందరూ చెప్పుకుని అక్షింతలు వేసుకుంటే వాళ్ళకి ఆ రోజు చంద్రుణ్ణి చూసినప్పటికీ ఇబ్బంది ఉండదు ఏ రకమైనటువంటి నీలాపనిందలు రావు ఎవరైతే ఆ ఇన్సిడెంట్ని తలుచుకోకుండా అసలు విఘ్నాధిపతికి పూజ చేయకుండా ఉంటారో వాళ్ళకి మాత్రం ఖచ్చితంగా నీలాపనిందలు వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పారు ఆ రోజు నుంచి ప్రతి భాద్రపద శుద్ధ చవితి రోజున ఈ వినాయక చవితిని అందరూ జరుపుకుంటున్నారు ఇది కథ జై భలో గణేష్ మహారాజు అలాగే స్వామి మరి ఈ రోజు మీకు ఇంకా చాలా పనులు ఉంటాయని ముందే నాకు చెప్పారు కాబట్టి అవును ఇంకా ఎంతో మంది ఎంతో మంది భక్తులని ఆశీర్వదించాలి కాబట్టి అంటే ప్రత్యేకంగా మా దగ్గరకు వచ్చి వీళ్ళ ముఖ్యంగా వీళ్ళందరినీ ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన ముఖ్యంగా మా తరఫున భారతుడి తరఫున ఆయన వీక్షకుల తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు అండ్ మా అందరికీ మీ ఆశీర్వాదాలు కావాలి ఖచ్చితంగా మీరు చెప్పినట్లుగా మేము మట్టి విగ్రహాలని పూజిస్తాం అండ్ మీరు ఏదైతే చెప్పారో ఇంతకుముందు గణేషుని కథ ఏదైనా కానీ అంటే మాకు ఇప్పుడు తెలిసింది అంటే మాకు కొంచెం కొంచెం తెలిసింది ఇప్పుడు క్లియర్ గా తెలిసింది మేము వేరే వాళ్ళకి చెప్తాం ఈరోజు ఇంటికి వెళ్ళగానే వాళ్ళు కూడా చెప్తారు అండ్ వీళ్ళు భవిష్యత్తులో ఇంకొంచెం అంటే వాళ్ళు ప్రస్తుతానికి సంగీతాన్ని కెరియర్ గా మలుచుకుంటున్నారు సంగీతాన్ని కెరియర్ గా మలుచుకుంటున్నారా అవును స్వామి సో వాళ్ళకి కూడా మీ ఆశీస్సులు అట్లాగే ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ వాళ్ళు అందరు కలిసి ఒక సాంగ్ ఫైనల్ గా మీకు డెడికేట్ చేయడానికి కోసం సాంగ్ పాడుకోండి సాంగ్ అంటారు మీరు అవును స్వామి ఓకే గణనాయకాయ గణ దైవతాయ గణాధ్యక్షాయ ధీమహి గుణ శరీరాయ గుణ మండితాయ గుణేశానాయ ధీమహి గుణాతీతాయ గుణాధీశాయ గుణ ప్రవిష్టాయ ధీమహి ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ గౌరీ తనయాయ ధీమహి గజేషానాయ బాలచంద్రాయ శ్రీ గణేషాయ ధీమహి ఏకదంతాయ వక్రతుండాయ గౌరీ తనయాయ ధీమహి గజేషానాయ బాలచంద్రాయ శ్రీ గణేషాయ ధీమహి ఇప్పుడు మీరు సంగీతాన్నే కెరియర్ గా తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం అని చెప్పారు బాగుంది అయితే ఈ సంగీతంతో పాటు సాహిత్యాన్ని సాహిత్యాన్ని కూడా ఆకలింపు చేసుకోవాలి అలాగే భాష మీద పట్టు సంపాదించాలి పద సంపద తెలియాలి ఇవన్నీ గనక ఉంటేనే మీరు గాయకులుగా కెరీర్ని అద్భుతంగా నిర్మించుకోగలుగుతారు మీకు భాష తెలియకపోయినా భావం తెలియకపోయినా మీ గొంతులో ఆ భావం పలకదు అందుకని మీరు సంగీతంతో పాటు భాష మీద కూడా సాధన చేస్తే బాగుంటుందని నా సలహా పాటిస్తారు కదా మంచిది యా చూశారు కదండి మ్యూజికల్ గణేష మన సింగర్స్తో పాటు ఆ గణేషుడు కూడా మనకి చాలా చెప్పారు వినాయక చవితి అసలు ఎలా వచ్చింది అంటే వినాయకుని కథను కూడా మనం చెప్పేశారు ఇప్పుడు మీరు చంద్రుని చూసినా పర్లేదు అలా అని చెప్పేసి బయటకు వెళ్ళి చూడమాకండి అందరికీ మరొకసారి వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నాం తిరిగి మళ్ళీ కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు జై భారత్